গত মাসের শেষে ঘোষণা করা হয়েছিল নববর্ষের সকালে জনসাধারণের জন্য পাকাপাকিভাবে খুলে গেল রাজভবন নতুন বাংলা বছরের প্রথম সকালে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের উপস্থিতিতে খুলে গেল রাজভবন রাজভবন ঘুরে দেখার জন্য অতিথিদের হাতে আমন্ত্রণপত্র তুলে দিলেন রাজ্যপাল নিজেই নিজের ভাষণে রাজ্যপাল ঔপনিবেশিক শাসনের উল্লেখ করলেন but also in the history of india what imperialism has snatched away from the people democracy is going back to them today this is a moment of moments where the stone wall that has been created between the authorities and the common man is going to be demolished willingly after 220 years this symbol of imperialism is going to be handed over to the common man to which it belongs when we have here people from various states of the nation ebulliently proclaim to the whole world india is one yes the feeling which you are trying to foster is i belong not to the east or to the west or to the north or to the south i belong to the whole of india and the whole of india belongs to me chanda unja rahe hamara gan gailen onushthane uposthit gayika kobita krishnamurti ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಂಗೇ ಶರಂಗೇ ತ್ರಯಂಬಕೆ দর্শকদের জন্য থাকছে রাজভবনের ভিতরে থাকা ঐতিহাসিক মূর্তিসমূহ দেখারও বন্দোবস্ত থাকছেন জাতীয় মিউজিয়ামের গাইড গাইডরাই স্থাপত্যের বিশেষত্ব ব্যাখ্যা করছেন এ কাজে রাজভবনকে সাহায্য করছে জাতীয় মিউজিয়াম রাজ্যপাল নিজেই মিউজিয়ামের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান তার আবেদনের সাড়া দিয়ে গাইড দিয়ে সাহায্য করছে মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ দশটা দ্রষ্টব্য স্থান গভর্নর হাউসে আমরা ঠিক করেছি এবং তাতে প্রায় এক ঘন্টার একটি হেরিটেজ ওয়াক কিন্তু করা হবে এবং যেমন আজকের বক্তব্যে অনারেবল গভর্নর স্যার বললেনও যে জনরাজভবন রাজভবনকে খুলে দেওয়া হলো কিন্তু জনসাধারণের জন্যই তো আপাতত সপ্তাহে একটি দিন স্পেশালি মনে হয় শনিবার বিকেল সাড়ে চারটে থেকে সাড়ে পাঁচটা এরকম একটি হেরিটেজ ট্যুর করা হবে শনিবার রাজভবন সফরের প্রথম দিনকে স্মরণীয় করে রাখতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল আমন্ত্রিতদের তালিকায় ছিল বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুলের পড়ুয়ারা রাজভবন ঘুরে দেখার সুযোগ পেয়ে তারা পুলকিত প্রথমত হচ্ছে মানে শুভ নববর্ষের দিনটা যে এইভাবে শুরু হবে ভাবতে পারিনি তো আজকে আসতে পেরে ভীষণ ভালো লাগছে আসলে আমরা ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট মিউজিওলজি তো ওখানে ওখান থেকে আমাদের ইন্টার্নশিপ করতে পাঠানো হয়েছে ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে তো ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম থেকে আমাদেরকে এখানে আনা হয়েছে আজকে যেহেতু আমরা মিউজিওলজির স্টুডেন্ট তো হেরিটেজ একটা জায়গা এখানে এসে প্রথমবার খুব ভালো লাগছে এখানে আমার ভেতর অনেকগুলো স্কালপচার দেখেছি সেইগুলো দেখব বিল্ডিংটার বিষয়ে আরও জানব কোনো রকম বিল্ডিংটার বিষয়ে কোনো যদি বইপত্র থাকে সেটা দেখব সব কিছু দেখার ইচ্ছে হচ্ছে খুব সত্যি বলতে আমি খুব একটা ভালো জানি না এই সম্বন্ধে তো আজকে দেখলে আরও ভালো জানতে পারবো ভীষণ একটা দারুণ অনুভূতি আজকে আসতে পারলাম ভীষণ ভালো লাগছে না সেভাবে আমার জানা নেই আমি গেলেই দেখতে পাবো জানতে পারবো তো হ্যাঁ এখন ওটার জন্যই ওয়েট করছি রাজভবন সূত্রে খবর প্রতি শনিবার বিকেল সাড়ে চারটে থেকে এক ঘন্টা দর্শকদের জন্য খোলা থাকবে পঁচিশ থেকে তিরিশ জন দর্শককে রাজভবনে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হবে সংগ্রহশালা ঘুরে দেখার পাশাপাশি থাকছে অডিও শোনার ব্যবস্থাও আপাতত রাজভবনের আমন্ত্রণেই একমাত্র সংগ্রহশালা ঘুরে দেখা যাবে আবেদন করতে হবে রাজভবনের ওয়েবসাইটে ভবিষ্যতে টিকিটের ব্যবস্থা চালুর বিষয়েও ভাবনা চিন্তা করা হচ্ছে জনসাধারণ যাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হলো আজ থেকে তারা কিন্তু এই বিশেষ প্রসিডিওরে তারা রাজভবনে আসতে পারবেন এবং রাজভবনের এই হেরিটেজ ওয়াকে অংশ নিতে পারবেন তবে আপাতত যাদের রাজভবন থেকে আমন্ত্রণ জানানো হবে তারাই শুধুমাত্র হেরিটেজ ওয়াক করতে পারবেন কবে কিভাবে সাধারণ মানুষ রাজভবনের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করে তারা এই রাজভবনের মিউজিয়ামে 
তারা আসবেন সেই বিষয়ে কিন্তু রাজভবনের তরফ থেকে জানিয়ে দেওয়া হবে ক্যামেরায় দীপঙ্কর অধিকারীর সঙ্গে জয়নী হালদার নিউজ টাইম কলকাতা